দেশি বিদেশি সহযন্ত্র মোকাবেলা করে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সামনে রেখে দল আরও সুসংগঠিত করার নির্দেশ প্রতিপক্ষ নির্মূলে গুম খুনের পথ ধরেছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বিএনপির আপত্তি রাজনৈতিক কারণে মন্তব্য বৈদুল কাদেরের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মৃত্যুতে সর্বস্তরের শোকের ছায়া কাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সহরার্দে উদ্যানে নামাজে জানাজা বঙ্গবাজারে অস্থায়ী দোকানে বেচা কেনা শুরু সীমিত সম্বল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ঈদের পরে স্থায়ী পুনর্বাসনের আশ্বাস মেয়র তাপসের চৈত্রের শেষে অসহনীয় গরমে নাকাল রাজধানী সহ সারা দেশের মানুষ আবহাওয়াবিদরা বলছেন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই গরমের তীব্রতা থাকবে আরও কয়েকদিন দেখছিলেন বিআরবিকে বলছে সংবাদ শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবে অনেক ষড়যন্ত্র হবে তার সত্ত্বেও দেশের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যেই আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের কাজ করতে হবে তিনি বলেন বাংলাদেশের উন্নতি হোক এটা অনেকের পছন্দ নয় সামনে জাতীয় নির্বাচন দলকে আরও সুসংগঠিত করার নির্দেশও দেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী গণভবনের দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার আগে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের ধারাবাহিকতা ও উন্নয়ন অব্যাহত থাকায় দেশে দারিদ্র কমেছে এ নিয়ে বিরোধীদের মিথ্যাচারের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা এটা যেন অব্যাহত থাকে সেটা মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে অনেক চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হবে যাতে আন্তর্জাতিকভাবেও হবে কারণ একটা দেশ এত দ্রুত এত উন্নতি করুক অনেক তো এটা চায় না কাজে তারা তো এক দিক থেকে বাংলাদেশে ভিতরে কাজ করেই যাচ্ছে আর বিএনপি বা জাতীয় পার্টি বা এইসব দলগুলি এরা তো আর মাটি মানুষ থেকে উঠে আসে নাই এক মিলিটারি ডিক্টেটার ক্ষমতা দখল করছে পকেট থেকে একটা দল বের করে দিয়েছে সেটে নিয়ে তারা চেঁচাবেচি করছে প্রতিদিন মাইক লাগে মিথ্যে কথা বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে এখন রোজা রমজানের দিন এত মিথ্যে কথা যে বলে যাচ্ছে কেন আমি তা অত বুঝতে পারছি না একটু তো রয়েছে বলা উচিত কোনো উন্নতি নাকি তারা দেখে না চোখে শেখ হাসিনা বলেন মানুষের জন্য কাজ করলে ভোট পাওয়া যায় তাই কাজের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে আওয়ামী লীগ সরকার আমরা মানুষের জন্য কাজ করেছি মানুষ আমাদের ভোট দেয় সেটাই তো বাস্তব কথা কাজে এখানে আমাদের তো ভোট চুরি করাও লাগে না ভোট কোনো কিছু করা লাগে না জনগণের সেবা করে জনগণের আস্থা অর্জন নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসে আওয়ামী লীগ কিন্তু অন্যভাবে কখনো ক্ষমতা আসে নাই সবসময় ভোটের মাধ্যমে এসছে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দলকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার নির্দেশনাও দেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সংগঠনটা আরও শক্তিশালী হবে সেটা আমরা চাই আর আগামী নির্বাচন আমাদের সামনে সেটা মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে এদিকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সাথে গণভবনে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি জানান সব ধর্মের মানুষের অধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সন্ত্রাস ও দুর্নীতি এই দুই পন্থায় ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে পুরোপুরি নির্মূল নিশ্চিন্ন করতে ক্ষমতাসীনরা গুম খুনের পথ বেছে নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি বলেন দেশকে বদ্ধ ভূমিতে পরিণত করেছে সরকার দুপুরে দলের গুম নিহত ও নির্যাতনের শিকার নেতাকর্মীদের পরিবারের হাতে দলের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার তুলে দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন সারা দেশে সাতশোর বেশি নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে নিহত হয়েছেন হাজারেরও বেশি নেতাকর্মী আওয়ামী লীগ সরকার জনগণ থেকে গণবিচ্ছিন্ন হয়ে সমগ্র দেশকে বদ্ধভূমিতে পরিণত করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বাংলাদেশের মানুষ তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এইভাবে খুন গুম খুন হয়ে নির্যাতিত হয়ে আর মুক্ত হয়ে পড়ে থাকবে না বাংলাদেশের মানুষ যে করতে শুরু করেছে বিজয় আমাদের হবেই আমরা অবশ্যই এই নির্যাতনকারীদের ফ্যাসিবাদী সরকারকে সরিয়ে আমরা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম মির্জা ফখরুল বলেন দুর্নীতি লোটপাট করে সরকার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিদেশে টাকা পাচার করছে আর সাধারণ মানুষ খেতে পারছে না ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আইএমএফ এর শর্ত মেনে নিয়ে একদিকে 
তারপর বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং সেই বাড়ানোর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আবার কৃষকদের যে সার সেই সারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে কৃষকদের কষ্ট হবে কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থে তাকে মেনে নিতে হবে কোন উন্নয়ন কার উন্নয়ন এই উন্নয়ন হচ্ছে সম্পূর্ণ হবে এই শাসক গোষ্ঠী তাদের নিজেদের উন্নয়ন দেশে কোন পেশার মানুষের নিরাপত্তা নেই উল্লেখ করে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সরকার নিবর্তনমূলক আইন করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব শুধু তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা সব রকমের আপনার যত রকমের কালো আইন নিবর্তনমূলক আইন তারা তৈরি করে যাচ্ছে একে পর এক জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিএনপি এ কারণে রাজনৈতিকভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরোধিতা করছে দলটি বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অপরাধ দমনে দেশে দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন প্রণীত হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও আইন করা হয়েছে এর লক্ষ্য কাউকে হয়রানি বা ভিন্ন মত দমন নয় বিএনপি রাজনৈতিক কারণে এই আইনের বিরোধিতা করে আসছে অভিযোগ তার ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা রাজতন্ত্রকে গুলিয়ে ফেলেছে নিজেদের অসহায়ত্ব ও পরাধীনতাকে জনগণের উপর চাপানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অপব্যবহারের মাধ্যমে বিতর্কিত ও কলঙ্কিত করেছিল বলে অভিযোগ তার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সর্বস্তরে মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মরদেহ কাল সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে সেখানেই তাকে জানানো হবে রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা তবে ডাক্তার জাফরুল্লাহর মরদেহ দাফন করা হবে নাকি হাসপাতালে দান করা হবে এ বিষয়ে কাল জানানো হবে পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মৃত্যু পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে বুধবার হাসপাতালে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এ সময় সেখানে উপস্থিত হন শ্রদ্ধা নিবেদন কমিটির সদস্যরা সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বৃহস্পতিবার সকাল দশটা থেকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে ডাক্তার জাফরুল্লাহর মরদেহ সকাল দশটায় সাভার গণস্বাস্থ্য শ্রদ্ধা নিবেদন বাদ জুমা সেখানেই জানাতে অনুষ্ঠিত হবে ডাক্তার জাফরুল্লাহর দীর্ঘদিনের চলার পথের সারথীরা জানান তার মৃত্যুতে যে শূন্যতা তা কখনো পূরণ হবার নয় জাফরুল্লাহ ভাই আবার খুবই স্ট্রেট ছিলেন যা বোধ করতেন তাই বলতেন এবং এটা নিয়ে যদি তার কিছু একটা ক্ষতি হয়ে গেল মঙ্গলবার রাতে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার নিজ হাতে গড়া গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন তার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধারা কান্নায় চারপাশ ভারী হয়ে ওঠে এই যে সে বিশ বছর আগের একটা শার্ট গায়ে দিয়ে উনি চলতেন ওনার যে ভোগ বিলাস বলতে উনি কখনো এটা ভোগ জিনিসটা উনি আমরা যেটা দেখে আসছি যে জাফরুল্লাহ সেটা ছিল না আজকে যারা সচেতন মুক্তিযোদ্ধা আছেন সচেতন এই দেশের নাগরিক আছেন তারা সেই অসমাপ্ত কাজটুকু সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাহলে ডাক্তার জাফরুল্লাহ প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে মুক্তিযুদ্ধের ময়দান থেকে সম্পর্ক তো কি সম্পদ বাংলাদেশ হারালো সেটা বুঝতেও সময় লাগবে বাংলাদেশের উনি একেবারে গ্রাম থেকে তুলে আনা মেয়েদেরকে দিয়ে হাসপাতাল চালিয়েছেন এই যে নগর হাসপাতালে যারা আছে যারা চিকিৎসা দিচ্ছে
একটা রাতে গোসল শেষে জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মরদেহ রাখা হয় বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪১ সালের সাতাশ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজানে পিতামাতার দশ সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কারের পাশাপাশি নানা পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের পাশাপাশি অসংখ্য শুভানুধ্যায় রেখে গেছেন জনদরদী নির্ভীক মানুষটি দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা দেশপ্রেমিক একজন চিকিৎসক বর্ণাঠ ক্যারিয়ার ছেড়ে যিনি চলে এসেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি তৈরি করেছিলেন গণমানুষের হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য ওষুধের সহজলভ্যতার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন চেয়েছিলেন সাম্য ন্যায় ও সমমর্যাদা দূর করতে চেয়েছিলেন রাজনৈতিক বিভাজন তিনি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী অসহায় মানুষের সাহসী কণ্ঠস্বর ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনের কিছুটা জানাচ্ছেন সিকান্দার রেহমান একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের ত্রিপুরায় বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলায় বিশেষ ভূমিকা ছিল একজন মানুষের যিনি যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত চিকিৎসকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠিত করা হাসপাতালের জন্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও রেখেছেন বড় ভূমিকা যাদের আগে কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না এমন নারীদের কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েই হাসপাতালে সেবার কাজ করিয়েছিলেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি অসহায় মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠ তিনি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী যুদ্ধকালীন সেই ফিল্ড হাসপাতালের অভিজ্ঞতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী কাজে লাগিয়েছিলেন উনিশশো সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা যে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব তা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রমাণ করে পেশাগত জীবনে একজন ভাস্কুলার সার্জন জনস্বাস্থ্য চিন্তাবিদ উনিশশো বিরাশি সালে ঔষধ নীতি বাংলাদেশকে ঔষধে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করে ওই নীতি প্রণয়নের অন্যতম কারিগর ছিলেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী জাফরুল্লাহ চৌধুরী নাগরিক অধিকার আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন অসুস্থ শরীরও তিনি মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতেন ছাত্রদেরকে এই সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম উনিশশো সালের সাতাইশ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার কোয়েপাড়া গ্রামে তার বাবা হুমায়ুন মোর্শেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা মা হাসিনা বেগম চৌধুরী ছিলেন গৃহিণী মা বাবার দশ সন্তানের মধ্যে জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন সবার বড় জাফরুল্লাহ চৌধুরী উনিশশো সালে এম পাস করে যুক্তরাজ্যে চলে যান সেখানে তিনি সাধারণ সার্জারি ও ভাস্কুলার সার্জারিতে প্রশিক্ষণ নেন উনিশশো সালে তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেয় সরকার ফিলিপাইনের ম্যাক্সাসাই পুরস্কার পান উনিশশো সালে উনিশশো সালে সুইডেন থেকে তাকে দেয়া হয় রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড যুক্তরাষ্ট্রের পার্টলি থেকে দু সালে দেয়া হয় ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক হেলথ হিরোজ অ্যাওয়ার্ড ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনের শেষ বছরগুলোতে রোগ ব্যাধির সঙ্গে লড়তে হয়েছে জটিল কিডনি রোগে ভুগছিলেন তিনি মানুষ যেন সহজে প্রতিস্থাপনের জন্য কিডনি পেতে পারেন সেজন্য তিনি আইনের পরিবর্তন চেয়েছিলেন পাশাপাশি তার হাতে গড়ে ওঠা গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে একশো সজ্জার কিডনি ডায়ালাইসিস ইউনিট তৈরি করেছিলেন ওই ইউনিটেই নিজের ডায়ালাইসিস করাতেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী একটি ক্যান্সার হাসপাতাল করার ইচ্ছে ছিল তার ইচ্ছে ছিল রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের কিন্তু সব ইচ্ছেরা ডানা মেলে উঠতে পারে না ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ইচ্ছেগুলো হয়তো নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে হয়তো তার দেখানো পথেই হাঁটতে চাইবে অনেকেই হয়তো একদিন সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের জন্যই কাজ করবে সবাই সিকান্দার রেমান বাংলাভিশন ঢাকা স্মরণকালের ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যাওয়ার স্বপ্ন নতুন করে বুনতে বঙ্গবাজারে চৌকি বসিয়ে বেচাকেনা শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা রোদের মধ্যে কেউ ছাতা কেউ বা সামিয়ানা টানিয়ে মালামাল নিয়ে বসে পড়েছেন ধীরে ধীরে বেচাকেনাও শুরু হয়েছে তবে এখনো ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ইট বিছিয়ে বালু ফেলে অস্থায়ী বসার জায়গা প্রস্তুত করা হচ্ছে এদিকে ঈদের পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলিন উত্তাপোষ ভয়াবহ আগুনে পুড়ে 
নিঃসহায় ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপুরে যারা নিঃস্ব হয়েছেন তাদের অনেকে এরি মধ্যে ব্যবসা শুরু করেছেন নামমাত্র পুঁজি আর প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি সম্বল তাদের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চৌকি বসিয়ে অস্থায়ী দোকানে মালামাল তুলেছেন অনেকে বৃষ্টি হোক আর জ্বর হোক গরম হোক এভাবে আমাদের চলতে হবে কিছু করার নেই আর আমাদের অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে মনে হয় দুই আড়াই কোটি টাকার উপর বিক্রি করার মতো মাল নাই তো যা ছিল শুধু পুজে গেছে যে কটা পাচ্ছে সেগুলো মলা টলা হয়ে গেছে এখন আর কি করবো অসহ্য যন্ত্রণা মানে দাঁড়িয়ে থাকতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেছি না এত রোদ এত গরম পুরো অল্প কটা ভাল তলে পাইছিলাম এই হুগে ঢুকে আমি যেই করে এই জন্য লাগামু সবই তো শেষ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক ব্যবসায়ী পুঁজির অভাবে দিশে হারা সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটাই আহ্বান যে আপনারা আসেন আমাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করে মানবিক সহায়তার হাটটা বাড়ায় দেয় এই যে বাইরে পাইলা মন বাই যদি নেয় তাহলে বেসে কেন হইব আর কি না রে রোদ্রি ভিতরে কি আইবো দেড় কোটি টাকার মাল মালামাল আমরা বের করতে পারিনি সমস্ত মালামালি পুরো গেছে কিছু বাই করতে পারিনি আর এখানে যা দেখতাছেন এগুলো অল্প কিছু মাল গোডাউনে ছিল এটা বিশ্ব যায় চলে না এই টাইমে তো পাইকারা নিজেরা কুচ্চা বেসবো যদি আমরা কিছু কুচ্চা বেচা মানে দেশে যায় কিছু করতে পারি আর কি সরকার যদি আমাদেরকে দেখে বা আমাদেরকে সহায়তা করে বা বিভিন্ন তাস থেকে যে আমাদেরকে সহায়তা করে ইনশাআল্লাহ আমরা এবারে ঈদটা ভালোভাবে পালন করতে পারবো আর কি ব্যবসায়ী নেতারা জানান প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরাই আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি দোকান বরাদ্দ পাবেন ব্যবসা কিছুটা শুরু হয়েছে আমি অনুরোধ করব যারা এখানে কেনাকাটা করবেন মাথায় নিয়ে আসবেন যে আমি দশ টাকা বেশি দিয়ে কিনবো আমি এখানে খুব বেশি দামাদামি করবো না এই অনুরোধটা আমি ক্রেতা সম্পর্কে রাখছি এটাও প্রকারান্তর এক ধরনের সহযোগিতা তালিকার বিষয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে আমি আপনাদের অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে যদি কেউ আসে তাহলে সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমিতি যদি সমস্যাটা সমাধান করতে না পারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমরা তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবো এদিকে ঈদের পর বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলুন তাপস পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্বাসন করা যায় সেই বিষয়টি আমরা সকলে মিলে কাজ আরম্ভ করব আমরা আর্থিকভাবে মানবিক সহায়তা হিসেবে গতকাল কর্পোরেশন সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা দু কোটি টাকা কর্পোরেশন থেকে আমরা অবদান হিসেবে এই সহযোগিতা হবে দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থায়ী কমিটি গঠনের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র এস এম ফয়েজ বাংলাভিশন ঢাকা চৈত্রের শেষে এসে অসহনীয় গরমে নাকাল রাজধানী সহ সারা দেশের মানুষ প্রচন্ড রোদ আর লু হাওয়ায় জনজীবন অতিষ্ট আবহাবিদরা বলছেন গরমের তীব্রতা আরও কয়েকদিন থাকবে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই এদিকে গরমে অসুস্থতা এড়াতে তরল জাতীয় খাবার ও খুব প্রয়োজন না হলে বাইরে বের না হবার পরামর্শ চিকিৎসকদের কয়েকদিন ধরে বেড়েছে তাপমাত্রা তীব্র দাবদাহে পড়ছে রাজধানী সহ সারা দেশের মানুষ পথে ঘাটে গরমে ঘামে ক্লান্ত মানুষজন স্বস্তি নেই বাসা বাড়িতেও অসহনীয় গরমের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নানা রোগের প্রকোপ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের বেশিরভাগই শিশু অনেকেই ভুগছে জ্বর ঠান্ডা ডায়রিয়া আর নিউমোনিয়ায় গরমের কারণে ঠান্ডা জ্বর কষা ছিল তারপরে তো এখন ডায়রিয়া শুরু হয়ে গেছে গরম ঠান্ডার কারণে কিনা বলতে হয় না কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে জ্বর ছিল মানে একশো তিন চারে যাই তো গা বাচ্চারাই অনেক বেশি আক্রান্ত হয় কারণ ওদের তো আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বড়দের থেকে কম আবার ওদের সহজে পানি শূন্যতা হয়ে যায় বেশি ওরা ঘামায় বেশি ওদের ডিহাইড্রেশন বেশি হয় তো ওরা বেশি আক্রান্ত হয়ে যায় গরমের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত শিশুদের বিশেষ যত্নের পাশাপাশি সবাইকে বেশি করে তরল খাওয়ানোর পরামর্শ চিকিৎসকদের এই তাপ প্রবাহে যাতে কিনা প্রচুর পরিমাণ তরল জাতীয় খাবার খায় এবং বিশুদ্ধ পানি বা খাবারটাও যাতে কিনা নিরাপদ খাবার হয় আর যেহেতু রোজার দিন যারা রোজা থাকবে তারা তো অন্য সময় খেতে পারবে না এই জন্য আমাদের বক্তব্য হলো যারা কিনা বয়স্ক লোক অথবা যে কোনো লোক যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয় তাহলে যাতে সে বাইরে বের না হয় তার থেকে যাতে বিরত থাকে এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে বৃষ্টি না হলে আরও কয়েকদিন তীব্র গরম থাকবে 
আর গতকাল আমরা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করেছি চুয়াডাঙ্গাতে উনচল্লিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সেই সাথে ঢাকাতে আমরা রেকর্ড করেছি আটত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই পরিস্থিতিতে যদি বৃষ্টি না হয় এবং বাতাস যদি বৃদ্ধি না পায় আর তাহলে কিন্তু এই পরিস্থিতি আরও আমরা আশা করছি চার থেকে পাঁচ দিন আরও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা আছে বুধবার রাজধানী সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আটত্রিশ দশমিক নয় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা এবারে ইগল সুপার এরোসল ঈদ বাজার ঈদ ঘনিয়ে এলেও কাপড়ের বাড়তি দামে ক্রেতা কম বরিশালের বিপণী বিতানগুলোতে হতাশ ব্যবসায়ীরা সাত ও সাধ্যের ব্যাপক ফারাক থাকায় বাধ্য হয়ে কাটছাট করে কেনাকাটা করছেন অনেকে অতিরিক্ত মুনাফার প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন কদিন বাদেই ঈদ কিন্তু তেমন জমেনি বরিশালের মহসিন মার্কেট সিটি মার্কেট সুবাহান কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন মার্কেটের কেনাকাটা দোকানিরা বলছে বাহারি সব পোশাকের দাম এবার একটু চড়া দাম শুনেই চলে যাচ্ছেন ক্রেতারা যে জিনিস আছে গতবার সাতশো টাকা এবার সেটা এক হাজার টাকা তা কাস্টমার তো ওই সাতশো টাকার দামেই আছে সে তো আর কিনতে পারতে আছে সে এখন এই এই দোকান ওই দোকান ঘোরাঘুরি করে এমনি কাস্টমার খুবই কম এখন কাস্টমার সেভাবে আসতেছে না সামনে হয়তো ইনশাল্লাহ আসবে কাস্টমার পছন্দের পোশাকের দাম সামর্থ্যের বাইরে থাকায় হতাশ ক্রেতারা অনেক মালামালের দাম অতিরিক্ত হাতের নাগালের বাইরে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা অনেকটা কষ্ট করা কষ্ট আমি মনে করি সবার জন্য কিনেছি আমারটা কেনা হয় নাই দাম বাজারে অনেক সেই জন্য কিছু করার নাই আমরা নিজেরা না কিনলেও তো বাচ্চাদের জন্য কিনতে হবে ঈদ মানেই তো খুশি কিন্তু বাচ্চাদের এখন তো আর আমাদের ওগুলো নাই আমরা তো ঈদের পরেও কিনবো কিন্তু বাচ্চাদের জন্য তো নিতেই হবেই বাজেট বেশি তো একটা করে কিনতে হবে আর কি বড়দের গুলোই বাদ দিতে হবে ছোট বাচ্চাদের গুলোই কিনবো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ সময়ও ব্যবসার নামে ডাকাতি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিক সমিতি ও জেলা প্রশাসক অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করতে না পারে বা বৃদ্ধি না করে সে ব্যাপারে আমরা তাদেরকে প্রথমে মানে উদ্বুদ্ধ করেছি মোটিভেশনাল কথাবার্তা তাদের সাথে আমরা বলেছি এবং সেখানেও আমাদের তদারকি আছে এবং আমরা সেই জায়গায় তদারকিটা আরও বৃদ্ধি করব কিন্তু টোয়েন্টি হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লভ্যাংশ রেখে তারা মূল্য নির্ধারণ করার জন্য আমরা বলেছি না মানলে আইনগতভাবে যারা দণ্ডনীয় হবে দাম নিয়ে অনেকের অসন্তুষ্টি থাকলেও শেষ দিকে ভিড় হওয়ার অপেক্ষায় দোকানিরা বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক ছয় বছরের প্রতি পরিবারের খরচ বেড়েছে দ্বিগুণ এখন একটি পরিবারের মাসে গড় খরচ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দু হাজার ষোলো সালে যা ছিল পনেরো হাজার সাতশো পনেরো টাকা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এর পরিসংখ্যানে তথ্য উঠে এসেছে বিবিএস মিলনায়তনে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ দু হাজার বাইশ শীর্ষ প্রতিবেদনের ফল প্রকাশ করে প্রতিবেদনে বলা হয় দেশে এখন দারিদ্রের হার আঠারো দশমিক সাত শতাংশ যা গত ছয় বছরে কমেছে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ আর একই সময় অতি দারিদ্র বারো দশমিক নয় শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশে তবে দারিদ্রের হার কমলেও গেল ছয় বছরে বেড়েছে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানকে ঘিরে কোন হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সচিবালয় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বৈঠক শেষে তিনি একথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বর্ষবরণকে নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন মন্তব্য করবে এসব নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সার্বিক বিষয়টি পর্যালোচনা করছে বলেও জানান তিনি এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল চলাচলের সুযোগ না থাকায় শুধু মোটরসাইকেল পারাপারের জন্য ঈদের সময় একটি বিশেষ ফেরি চালু রাখা হবে এছাড়া যানজট নিয়ন্ত্রণে ঈদের আগে তিন দিন মহাসড়কের রড সিমেন্ট সহ নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী ট্রাক ও লং ভেহিক্যাল বা ট্রেলার চলাচল বন্ধ থাকবে নদীর হ্রদে ফুলের অর্ঘ ভাসিয়ে পার্বত্য জেলায় শুরু হয়েছে পাহাড়ি জনপদের প্রধান উৎসব বৈশাখী বর্ষবিদায় ও নববর্ষ উদযাপনে পাহাড়ের প্রত্যন্ত পল্লীর ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ চাকমা মারমা ত্রিপুরার পাশাপাশি পাহাড়ের সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ মেতে উঠেছে বর্ষবরণের আয়োজনে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর তরুণ তরুণী ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হৈহুল্লোর করে 
ফুল তুলে নদীখালে ফুল ভাসিয়ে পুরনো বছরের গ্লানি মুছে নতুন বছরের শুভকামনায় নিজেদের পরিশুদ্ধ করে চাকমাদের ফুল বিজু উৎসবের দৃশ্য এটি এই দিনে সকালে বোর থেকে আমাদের যে তরুণ তরুণ বাচ্চা যারা আছে সবাই হচ্ছে বোরে ঘুম থেকে উঠে ফুল সংগ্রহের জন্য বাইরে যায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই ফুল বিজু বৃহস্পতিবার মূল বিজু আর পরদিন শুক্রবার নববর্ষ বা গজ্জা পজ্জা পালন করবে চাকমারা এ সময় ঘরে ঘরে চলবে অতিথি আপ্যায়ন একই সাথে তেরো এপ্রিল ত্রিপুরারা উদযাপন করবে হারি বৈশু বিজুমা বিচিকাতাল বৈশাবীর আয়োজন দেখতে তিন পার্বত্য জেলাতেই এ সময় পর্যটকরা ভিড় জমান আগে কখনো দেখি নাই প্রথম আসছে দেখে একটু নিজেকে উপদ্ধ করবো আমি ঢাকা থেকে এখানে আসছি বিজু উৎসব দেখার জন্য খাগড়াছড়িতে ভোরে চেঙ্গি ফেনী ও মাইনি নদীতে ফুল ভাষায় পাহাড়ি কিশোর তরুণীরা চেঙ্গি নদীতে চাকমাদের ফুল ভাসানোর আয়োজনে যোগ দেন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তারাও এ ধরনের সমাবেশ এ ধরনের অংশগ্রহণ পাহাড়ে বসবাস বিভিন্ন ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রীতি বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে আরও অটুট হবে বলে আমি রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল ভাষায় চাকমা মারমা ও ত্রিপুরারা বান্দরবানে সাঙ্গু নদীতে ফুল ভাসিয়ে বিজু উৎসব শুরু হয় ষোলো এপ্রিল সাংরাইন জলোৎসবের মধ্য দিয়ে শেষ হবে বৈশাখী সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ শতাংশ এখনো কর্মহীন তাদের মধ্যে উনব্বই শতাংশ গত পাঁচ থেকে আট বছর কোন ধরনের কর্মে জড়িত নেই রানা প্লাজা ট্রাজেডির দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর একটি কনভেনশন হলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ট্রাজেডি থেকে ট্রান্সফরমেশন শীর্ষক সমীক্ষা ফলাফল উপস্থাপন করা হয় সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছে ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল বিজনেস আইএসপি সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যে শ্রমিকদের বেকারত্বের পেছনে মূল কারণ তাদের শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সমীক্ষা আরও বলছে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়াদের শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা যায়নি এ সময় বক্তারা বলেন মর্মান্তিক এই ঘটনার পর ক্রেতাদের চাপে শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে পৃথিবীর ইতিহাসে আওয়ামী লীগে একটি দল যে দল মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে বলেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম শরীদপুর সাংবাদিক সমিতি ঢাকা আয়োজিত ইফতার মাহফিল পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের দল জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় জনগণের উপর আস্থা রাখতেন তেমনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও জনগণের উপর আস্থা রাখেন শরীদপুর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি বেনসির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আজমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজির মুখ্য সমন্বয়কারী আক্তার হোসেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ ইফতারে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির উদ্যোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে মত বিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ধানমন্ডির হোয়াইট হলে এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সভাপতিত্বে চোদ্দ দলীয় জোটের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অংশ নেন রমজান উপলক্ষে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে ঢাকা ক্লাবের সকল কর্মচারীদের মাঝে শিপার্স কাউন্সিলর অব বাংলাদেশের সৌজন্যে ঢাকা ক্লাবের কর্মচারীদের মাঝে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্লাবের সভাপতি খন্দকার মসিউজ্জামান রোমেল অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিপার্স কাউন্সিলর অব বাংলাদেশ সভাপতি মোহাম্মদ রেজাউল করিম সহ অনেকে অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার বিতরণ করা হয়েছে বন্ধু সংগঠন ঠিকানা সাতাশি ক্লাবের উদ্যোগে বুধবার রাজধানীর মোহাম্মদপুরের টাউন হল এলাকায় ইফতার বিতরণ করে সংগঠনটি তিনশোর বেশি মানুষের মাঝে এসব বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি শাহিন মেজবা পরিচালক জাফর খন্দকার কমলেশ সাহা খালেদ মাসুদ লিঙ্কন আব্দুল মান্নান এ কে আজাদ 
শাহেদা ইসলাম মিতা ক্লাব সদস্য ইসমাইল হোসেন সহ অনেকে সিলেটে মাদকাসক্ত প্রতিরোধে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা ও আগামী নির্বাচন বিষয়ে মতবিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন এবং সভাপতিত্ব করে একুশে প্রদক প্রাপ্ত শব্দ সৈনিক বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডক্টর অরূপ রতন চৌধুরী পরে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভারতের পাঞ্জাবে একটি সামরিক ছাউনিতে পাল্টা পাল্টি হামলায় অন্তত চার সেনা সদস্য নিহত হয়েছে এতে সেনাবাহিনীর ভেতরে কেউ জড়িত বলে সন্দেহ করছে পুলিশ স্থানীয় সময় বুধবার ভোর সাড়ে চারটার দিকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় পরে সেনা সদর থেকে জানানো হয় অফিসার্স মেসে সশস্ত্র হামলা ও প্রতিরোধে প্রাণহানি হয়েছে তবে বিস্তারিত কোন তথ্য জানানো হয়নি হামলাকারী ভেতরেই আছে এমন ধারণা থেকে এই ঘটনার পর বাতিন্ডা সেনানিবাসে ঢোকার চারটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় দুদিন আগে সেনানিবাস থেকে একটি রাইফেল ও আঠাশটি কার্তুজ গায়েব হয়ে যায় এই ঘটনার জেরে সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কা নাকচ করে দিয়েছে পাঞ্জাব পুলিশ এবার খেলার সংবাদ ক্রিকেট বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম বিসিবির মর্যাদা ফিরে পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে ক্রীড়া মোদী বগুড়াবাসীর মনে বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা ডিএসএ সহযোগিতা করছে না এমন অভিযোগে গত দুই মার্চ শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম থেকে বেনুর মর্যাদা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বিসিবি উদ্বোধন হওয়া বগুড়া শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয় নিয়মিত হতো ঘরোয়া ক্রিকেট তবে বিসিবির সাথে বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বন্দ্বের কারণে গত দুই মার্চ এই স্টেডিয়ামের দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিসিবি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে চিঠি দিয়ে এই মাঠ থেকে তাদের ভেনুর মর্যাদা প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেয় এই ঘটনায় মানববন্ধন সভা সমাবেশ থেকে ক্রিকেট ভেনু পুনর্বহালের দাবিতে বগুড়ার মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে ক্রীড়া সংগঠনের পাশাপাশি নাগরিক সমাজও ভেনু পুনর্বহালের দাবি জানান বিসিবি ও বগুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার আলোচনায় অবশেষে প্রায় এক মাসের বেশি সময় পর শহীদ চান্দ স্টেডিয়ামে ক্রিকেট ভেনু ফিরে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয় এই মাঠ ব্যবহারে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কখনোই বিসিবির সাথে এরকম কোনো বিরোধে জড়াবে না এরকম একটা প্রতিশ্রুতি যখন জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তারপর বিসিবি অনেকটা নমনীয় হয় সামগ্রিকভাবে একটা যোগাযোগের ফলেই বিসিবি পরবর্তীতে তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচ এই স্টেডিয়ামে হয়েছে এখনও যেন সেই আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ম্যাচগুলো হয় সেই প্রচেষ্টা এবং তারা চালাবেন এবং এখানে সেই খেলাগুলো আমরা দেখতে চাই তেরো এপ্রিল প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ বগুড়ার যে ফাইনাল খেলা আছে তারপর থেকে আমরা পুরো দমে গ্রাউন্ড এবং আউটফিল্ড এবং উইকেটের কাজ আমরা শুরু করব এই স্টেডিয়াম থেকে যেসব মালামাল ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে আনা হয় বগুড়ায় মানিক মাহমুদ বাংলাভিশন স্পোর্টস ডেস্ক এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটায় দেখার মতন এছাড়া মানুষের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিটি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে